4. Sənaye İngilabı elə bir, e, bir e, dövrdür ki, elə bir konsepsiyadır ki, burada artıq köhnə ənənələr, köhnə strukturlar, köhnə münasibətlər, düşüncə tərzi artıq dəyişib deyərdim. Yəni, biz də mütləq bu prosesin içərisinə inteqrasiya olunmalıyıq və bunları görüb də öz yolumuzu müəyyən etməliyik. Deməli, bir texnologiya nədir? Nə üçün vacibdir? Yəni, mən bunu bu suala cavab vermək üçün başqa bir yerdən bir giriş vermək istəyirəm. Biz bu günləri hansı dünyada yaşayırıq və gələcəyimiz hara gedir? Biz bunu başa düşməsək, ayrı-ayrı sahələri, yəni belə müzakirə etməyin bəlkə də elə çox dəyəri olmaz, əhmiyyət olmaz. Mən istəyərdim, birincisi, bundan başlayayım ki, biz hal-hazırda dördüncü deməli, sənayə inqilabı dövrünü yaşayırıq. Biz bunu mütləq, bunun haqqında çox danışmalı və bunun mütləq elementlərini təhlil etməliyik. Dördüncü sənayə inqilabı elə bir, bir dövrdür ki, elə bir konsepsiyadır ki, burada artıq köhnə ənənələr, köhnə strukturlar, köhnə münasibətlər, düşüncə tərzi artıq dəyişib deyərdim. Yəni, biz də mütləq bu prosesin içərisinə inteqrasiya olunmalıyıq və bunları görüb də öz yolumuzu müəyyən etməliyik. Bu Sənayə inqilabının, dördüncü sənayə inqilabının bir çox elementləri var. Yəni, bunlar robotlardan tutmuş, blockchain-dən tutmuş, sonra virtual reallıq kimi fərqli elementləri var. Və bu sahədə də təbii, hər bir sahədə mütləq diqqət, yaradılma, diqqət edilməlidir. Amma onlardan biri ən vacibi biotexnologiyadır. Biotexnologiya nədir? İndi sualıma gəlirəm. Biotexnologiya fərqli fənləri, Ənənəvi fənləri özündə birləşdirən və onların artıq əvvəlki kimi e, fizika var idi, kimya var idi, biologiya var idi, molekulyar biologiya var idi, fərqli belə sah- sahələr vardır, riyaziyyat. Yəni, bunlar hamısı artıq biotexnologiya termini altında birləşib. Deməli, bütün fənlərin e, birləş, e, birləşdiyi, e, eyni zamanda əməkdaşlıq etdiyi, bir e, yeni yeni bir fən deyək, yeni bir istiqamət deyək və əsas hədəfi də insanların qida məhsullarının hazırlanması prosesi, eləcə də e, dərmanların, müalicə texnologiyalarının e, yeni müalicə texnologiyalarını hazırlayan bir sahədir və bu günləri dünya iqtisadiyyatının ən əparıcı e, sahələrindən biridir. Deyə bilərsiniz ki, onkolog, onkolog cərrah kimi biotexnologiya niyə görə mənim maraqımı cəlb eləyib? Çünki e, mənim apardığım Haydəbəq Üniversitetində tədqiqatlar xərçəng, yoxun, xüsusən də yoxun barsa xərçəngin müalicəsində yeni üsulların, yeni müalicə üsullarının axtarışı olub. Bu prosesdə biz e, məhz e, biotexnologiya prosesində meydana çıkmış derman maddelerinden, daha doğrusu derman taşıyıcılarından istifadə etmişik. Ve bu derman taşıyıcıları imkan verir ki, demeli, kimya terapeftik, şişin, şişe aleyhine olan kimya terapeftik maddeleri şişe bir başa çatdırmaq mümkün olsun ki, bedenin diğer organlarına zərər vurmayaq. Onun için de Bizim istifadə etdiyimiz, mənim şəxsən özümün və dostlarımın bir yerdə eksperiment qoyduğumuz, xərçəng modeli yaratdığımız heyvanlarda və eksperiment qoyduğumuz, yəni bunlar, onların adı bitsdir, xüsusi kisələrdir, plastik kisələr, onun içərisində dərman yerləşdirilir və o dərman, ta ki, əgər şiş qara ciyərdə etsə, yalnız qara ciyərdə toplanır. Hal-hazırda üzərində məşğul olduğumuz və Azərbaycanlı, dostlarımızla da burada Bakı Dövlət Universiteti ilə də birgə işlədiyimiz bir proje var. Bu da nano hissəciklərdir. Nano hissəciklər artıq o funksiyanı daşıyır ki, yəni yenə onu seçimli olaraq istədiyimiz bir orqana yönləndirə bilərik və onun da üzərində həmin o şişə qarşı təsir göstərən derman maddələri birləşdirilir. Təbii ki, bu çox geniş bir sahədir və burada çoxlu özünün problemləri var. Bu demək olar ki, yəni məni bu sahiyə maraqımı yaradan bir faktor olub. 
Nümunələr isə çoxdur. Bəzilərini sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bunlar nədən başlayır? Birincisi, bunlar gen mühəndisliyindən başlayır. Yəni, genlərin, DNT-nin dəyişdirilməsi, rekombinant genlər deyirlər. Bu genləri birləşdirib də yeni funksiyalar, fərqli fəaliyyət göstərən proteinlərin sintezini təmin etmək. Yəni, bu biotexnologiyanın bəlkə də başladığı bir yerdə, amma indiki vəziyyətdə, indiki situasiyada bu təxminən 1980-ci illərdən başlayıb və indiki dövrdə elədik ki, artıq biz kök hücərələrindən, kök hücərələri danışırıq. Kök hücərələri elə bir hücərələrdir ki, onlar deməli, onların identifikasiya olunmurlar. Onlar istənilən bir situasiyada özü dönüb qara ciyər toxuması hücəyirəsi ola bilər, dönüb əzələ hücəyirəsi ola bilər. Ona görə də ən çox bu digər biotexnologiya hədəflərindən biri, məsələn, kök hücəyirələrinin yetişdirilməsidir və onun tibbi praktikada da tətbiqidir. Məsəl üçün, mənim əgər bədənimdə bir şiş varsa, əzələm oradan qopubsa, o əzələnə əvəz eləyə biləcək, yəni onu transplantasiya etmək də mümkün olmur və məsələn, o kök hücəyirələri Həmin o əzələ toxumalarını yenidən yarada bilər. Bunlar hamısı təbii ki, bugünkü tədqiqatların hədəfidir. Və ikinci daha bir əhmiyyətli vacib olan hissələrindən biri, deməli, genlərin redakta olunmasıdır. Gen editing ingilisində deyil, redakta olunmasıdır. Belədir ki, genlər də həmin o DNT-lərdir. O DNT-ləri, yəni, bioloji qayçılarla kəsmək olur, ona bioloji qayçı deyirlər. Yəni, bu eksperimentlərdə mən özüm eləmişəm, amma kənarda o zamanlar, 15-20 il bundan qabaq, yəni, çox maraqlı sahədir, çox, necə deyim, gənclərimiz də elə bilməsinlər ki, bu sahələr elə də o kitablarda oxuduqları kimi, belə maraqsızdır. Amma çox maraqlı burada, xüsusən də o insanlar ki, belə texnoloji, deməli, işləri xoş duyurlar, kəssinlər, birləşdirsinlər, yeni bir eksperiment eləsinlər, yeni protein alsınlar, həmin o DNT-ni yükləsinlər, hənsi bir, deməli, mikrobin içərisinə, onu böyütsünlər, çoxaltsınlar. Yəni, çox maraqlı bir sahədir. Təbii ki, bunun üçün baza olmalıdır. Və bu da gen mühəndisliyi, genlərin dəyişilməsi, editing olunması, bu da o sahələrdən biridir. Bu dəqiqə Bakı Dövlət Universitetinin bir tələbəsi ilə bu sahədə də bizim müəyyən araşdırmalarımız, tədqiqatlarımız gedir. Və daha digər sahələr var, xüsusən də genlərlə bağlı, məsələn, gen müalicəsi, bu genetik xəstəliklər var onların müalicəsi üçün və yaxud da Xərçək mübarizəsində, müalicəsində bu günləri immunoterapiya rol alır. Elə immun sistemi gücləndirən hücərələr yetişdirilir ki, o hücərələr həmin o bədən üçün lazım olan bədənin immunotetini təmin edən, daha da gücləndirən immun proteinlər ifraz edir. Artıq bu da həmin o biotexnoloji kampaniyaların özü də böyük milyonlarla dövriyəsi olan biotexnoloji kampaniyaların əsas məşğul olduğu sahələrdən biridir. Və sona qayıdıram, önə qayıdıram, bizim məşğul olduğumuz yeni dərman maddələrinin kəşfi, dərman daşıyıcılarının, effektiv dərman daşıyıcılarının kəşfi, deməli, kəşfi bunlar da məhz biotexnologiyanın içərisində daxil olan elementlərdəndir. Qida maddələri, bu sahə düzü mənim sahəm olmadığı üçün o barədə çox şey deyə bilmərəm, amma qida maddələrinin, daha keyfiyyətli qida maddələrinin yetişdirilməsi, məsəl üçün xüsusi mikroblar düzəldirlər, süyünü mikroblar düzəldirlər ki, o mikroblar, məsəl üçün, bir qida maddəsinin dadını, onun iyisini yaxşılaşdırır, onun yaşama müddətini çox aldır. Bu sahələrdə biotexnologiya geniş istifadə olunur. Yuxarıda dediyimiz kimi, öncədən dediyim kimi, düzdür, bunlar hamısı bu cürə səslənir ki, yəni genin redakta olunması, kəsilməsi, bir-birinə birləşdirməsi, yeni genlərin yaradılması, bunlar bir bəlacə təhlükəli səslənir. Təbii təhlükəli ola bilər. 
Ona görə də məhz mən çox istəyərdim ki, biz eyni zamanda Azərbaycan gənclərinin arasında bunu təbliğ eləyək ki, bu şeylərə diqqət versinlər. Yəni, bunlar bu təhlükəli istiqamətə də gedə bilər. Amma bu günləri yenə də bu sənayə inqilabı deyilən bu çərçivənin içərisində yeni bir təşəbbüs yaranıb və bu təşəbbüs də gənc alimlərin etik kodu adlanır və bu etik kodu mən çox arzu eləyərdim ki, bizim gənc alim, bəlkə də var artıq, düzü bilmirəm, amma mənim informasiyam yoxdur xaricdə yaşadığım üçün, bu etik kodu biz dərindən öyrənək və bu etik kodun hazırlanmasında iştirak eləyək. Məsəl üçün, həmin o iqtisadi forumun çərçivəsində olur həmişə bu. Məsəl üçün, orada iştirak eləyək və bu etik kod çox vacibdir. Burada nədir? Əsas elementlərini mən sizə deyim, mənim yadımda qalan əsas elementlərim. Bunlardan birincisi, ictimaiyyətlə əlaqə, müxtəlifliyə inam ki, fərqliliyə inam və düzgün yolu həmişə seçmək, yəni düzgün həqiqəti həmişə arxasınca getmək və daha az zərər verməyə çalışmaq. Çünki bizim istehsal edəcəyimiz bir texnoloji məhsul eyni zamanda bir silah kimi istifadə edilə bilər. Silah kimi istifadə edilə bilər və yaxud da bir zəhər kimi istifadə edilə bilər və yaxud da insanlığa zərər verə bilər. Biz çalışıb, əgər biyoteknoloji sahəni inkişaf elətdirmək istəyiriksə ölkəmizdə, mütləq bizim mütəxəssislərin arasında biz bunları mütləq təbliq eləməli və eyni zamanda sizin proqramlarınız kimi media proqramları da mütləq onlara həmişə nəzarət etməli, onlarla nüsiyyət saxlamalı, onlardan bu informasiyanı almalı və tənqidi yanaşmalıdır. Əgər hər hansı bir təhlükəli istiqamət görürsə, mütləq onun üzərinə getməli, sual verməli, hansı ki bunu biz Avropada görürük. Əgər bir hiss edilində ki, media hiss edilində ki, bu məhsul, bir texnoloji məhsul, genetik məhsul, sabahlarım başqa məqsədlə istifadə oluna bilər, Onlar tələb edirlər ki, bunu əsaslı sürətdə insanlara, cəmiyyətə izah etmək lazımdır. Bu da vacib elementlərdən biridir, bunu mütləq vurğulamaq istəyirdim. Azərbaycanda biyoteknoloji, məsələn, xaricdə yaşayan bir Azərbaycanlı kimi, Azərbaycanda biyoteknoloji industriya, belə deyək, iddialı bir biyoteknoloji industriya mümkündür mü? Bu sualı biz özümüzə verməliyik və bunun üçün nələr lazımdır? Mütləq onu yenə də Biz öz aramızda müzakirə etməliyik. Elmi müəssisələr, eyni zamanda gənclər, gənc təşkilatları, media bunu mütləq müzakirə etmək lazımdır. Şəxsən məhz sualla cavabım bəli mümkündür. Çünki Azərbaycanın çox parlaq gəncləri var, çox işlək, çox güclü və eyni zamanda çevik düşünə bilən, fərqli yaradıcılıq qabiliyyətində olan gənclər var. Şəxsən mən bunu Almaniyada görəyəm. Görürəm, bizim Almaniyada mənim məlumatıma görə, bəzi məlumatlara görə 3000-dən çox, amma şəxsən mənim məlumatlarıma görə 800-dən çox həkim çalışır Almaniyada. Almaniya kimi bir ölkədə bu qədər həkimin çalışması bu millətin, bizim kiçik bir 10 milyonluq bir millətin nə dərəcədə parlaq gənclərinin olmasıdır ki, elə bir ağır bir işin altına giriblər və Almaniyada həkim işməyə elə də çətin deyil. Ona görə birincisi, bizim insan potensialımız var. İkincisi, bu iş üçün vacib olan yenə də istehsallı. Çünki insan potensialı var. Mütləq ona lazım olan təhsil əldə etmək mümkündür. Azərbaycanda təhsil sahəsi, Bu sahədə müəyyən işlər görülür. Eyni zamanda xaricdə təhsil imkanları var. Eyni zamanda onlayn təhsil imkanları var. Amma bunlarla yanaşı və yaxud da bunlardan daha vacaq şəxsən mənim gördüyüm odur ki, bu gənclər perspektiv görməlilər ki, Azərbaycanda bu sahələr yaranacaq. Bu sahələr yaranacaq və onlar gəlib orada işləyib həm öz biliklərini sərf eləyəcəklər, həm də para qazanacaqlar həyatları üçün. Bu, indi təbiidir. Hər bir kəsdə bu motivasiya var. Və bunun üçün də vacib elementlərdən biri, vacib modellərdən biri biyoteknoloji start-uplardır. Almaniyada minlərlə biyoteknoloji start-uplar var. Bu start-uplar nədir? Məhz 
3, 4 alim verdi. Bir alim, iki alim birleşir. Özünün bir startup yaradır. Ve hükümet ona grant verir. Kredit yok, grant verir. Ve yaxud da, eğer artık özlerini təsdiq ediblərsə, onlara kredit də verə bilir ki, çünki bilir ki, artık bunlar özleri istehsal etdikleri biyoloji, biyoteknoloji, derman maddesi mi, virus mu, DNT mi, ya fark etmez. Fərqli çoxlu məhsullar var. O məhsulları e, sin, e, sintez edirlər, yaradırlar və onu e, satırlar və onlara bu zaman artık e, kredit verirlər çox aşağı faizlə və onlar da yavaş-yavaş büyürlər və onlara bir nümunə məhz e, bizim bu günləri bildiyimiz, hamı, mənim də e, vaksin olunduğum Biontech firmasıdır. O kiçik bir startupdan büyüyüb bu günləri dünyanı xilas eləyə biləcək potensiala malik bir, dər, bir vaksin sintez edir. Bu bir daha gösterir ki, baxın, yəni kiçik bir e, startup gelip hara çıxıb və bu günləri iddialı bir e, derman istehsal edir və bütün dünya da onun, e, ondan bəhrələnir. Ona görə də mütləq bu iki proses bir yerdə getməlidir və bunun üçün də mütləq Azərbaycanda Ola bilsin, yine de var, ama benim məlumatım yoxdur. Mən elə demək istəmirəm ki, bizde heç nə yoxdur. Ama ola bilsin, var, ama, ama görünmür. Azərbaycanda e, biyoteknoloji startupları mütləq həvəslendirmə proyekti, proqramı başlamalıdır. Ve bu proqram da el olmalı ki, kitlikdən büyüyə getməlidir. Elə bir e, konsepsiya seçməliyik ki, kitlikdən böyüyə. Öncə kitlik məhsullar istehsalına başlamaq lazımdır və el olmalı ki, onlardan da tələb çox olmasın, frustrasiya olmasın. Çünki mən eşitmişim ki, bəzi biotexnoloji start-uplar olub Azərbaycanda və yaxud da var mənim eşitdiyim. Amma onlarda o qədər çox tələb eləyiblər ki, biznes strukturları ki, para qazan, para qazan və orada demotivasiya formalaşıb. Bunları nəzərə alaraq, bu faktorları nəzərə alaraq kitlik biyoteknoloji start-upları formalaşdırmağı var. Biyoteknoloji start-upların üstünlüyü nədir? Üstünlüyü ondan ibarat ki, burada həm elm var, həm təhsil var, həm də istehsal var. Bu o deməkdir ki, biz bunu ilə həm bilik yaradırıq start-upla, həm məhsul yaradırıq, həm də məhsulu satırıq. Məhsulu satırıqsa, eyni zamanda bizim start-upımız para qazanır. Ona görə dövlətin Artık maaşı artırmağa ihtiyacı yoktu. Orada olan həmin o mütəxəssislər eyni zamanda start-up'dan maaş ala bilərlər. İki yerdə maaş ala bilərlər. Bunu Almanya'da bizim mənim yəni, öz eksperimentlerini koyduğum laboratoriyalarda zaman-zaman mənim tələbələrimin indi eksperiment koyduğu laboratoriyada, elmi laboratoriyalarda heç olmasa bir 15-20 kitlik start-up'lar var. Və bunların da Azərbaycanda bu prinsip esasında ki, bilsək, biz bilərək ki, bizim insanlarımız parlaqdır, yaxşı gənclərimiz var, onların təhsilinə, fərqli yollarla onsuz da e, qoyulur, e, investisiya qoyulur e, və bu cürə start-upları da həvəsləndirməklə e, biz e, gələcəkdə 10 ildən sonra, e, 20 ildən sonra artıq bugün necə ki, Biontech bütün dünyaya vaksin satır, elə bir... E, derman, genetik materiallar istehsal eləyə biləcək büyük kampanyalar qura bilərik. Bir neçə ildir ki, ikinci olarak Azərbaycanlı izleyicilerin her zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə də təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayet qədər resurs, əmək və təbii ki davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkincinin Patreon hesabının popülerleşmesine çox böyük ümidlerimiz və gözləntilərimiz var.
Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayıdə insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.